Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya nak uh, bincang sikit tentang konsep angular momentum So, kita dah belajar tentang momentum dalam chapter 3 Yang ini pula adalah momentum yang berkaitan dengan uh, rotational motion So, apa dia angular momentum? So, angular momentum is defined as So, simbol angular momentum ada L besar Okay, the definition of angular momentum is the product between the angular velocity and the moment of inertia. So, I times omega. Yang ini kalau kita nak analogiskan dengan conservation, uh, dengan momentum dalam chapter 3, uh, kita kata P sama dengan M kali kali V. Betul lah, eh? dalam, li dalam linear motion, kita ada linear velocity. Dalam rotational motion, kita ada angular velocity. Dalam linear motion, kita ada mass. Dalam angular um, motion, kita dah bincang sebelum ni, dalam kelas sebelum ni, kita ada moment of inertia. Jadi, angular momentum, kita definekan sebagai moment of inertia times the angular velo velocity. Jadi, Angular momentum ini adalah vector quantity. Okay, so this is a vector. Vector quantity sama dengan momentum biasa. Dan unitnya, ah, unit dia apa? Kalau angular moment, moment of inertia, unit dia kg meter square. Okay. Angular Velocity, unit dia radian per second. Okay, now radian pula adalah unit yang tidak ada dimension. Okay, kita letakkan unit radian kat situ untuk membezakan di antara degree dan juga radian. Sebenarnya unit radian tak ada dimension. Jadi, bila kita tulis uh, unit angular momentum ni, kita tak perlu pun tulis radian. Kg meter square. Kita tulis per meter square. Eh. Kg meter square uh, per second. Uh, so, Unit radian pada angular velocity itu adalah uh, dimensionless unit. Kita tak tulis dalam kita punya unit angular momentum. So, itu dia basically apa dia angular momentum. Jadi, kalau dalam chapter 3 kita ada conservation of momentum. Dalam chapter 8 pula kita ada conservation of angular Momentum Ok, apa dia conservation of angular momentum? Basically, sama saja ya, Dengan apa yang kita belajar dalam chapter 3 Yang ini, momentum initial Is equals to momentum fi final So, momentum initial Angular momentum initial Is equals to angular momentum fi final Yang ini, biasa kita tulis I initial Omega initial Is equals to Moment of initial final Omega, Omega final. Daripada ini, nah ini sum eh, sum of momentum, sorry. Jadi, daripada ini, uh, boleh macam-macam soalan konsep, boleh di, ditanya ini terutamanya dalam, dalam soalan UPS lah, berkaitan dengan angular, conservation of angular momentum. Okay, mari kita tengok satu soalan, ataupun satu situasi, yang berkaitan dengan conservation of angular momentum. So, ada dua, Uh, keadaan kat sini Yang pertama sekali adalah Saya labelkan sebagai before Dan gambar yang kedua saya labelkan sebagai after So apa yang saya cuba lukiskan di sini adalah Sebuah merry go round Merry go round ni kita jumpa dekat taman permainan lah Yang mana uh, ada roda berpusing dan budak-budak naik Di atas merry go round ini Dan dia main Benda ni berpusing-pusing uh, okay. So bila dia berpusing okay, Objek ni sendiri ada ada nilai omega initial. Dan ada budak dekat atasnya. Okey, ada budak dekat atasnya. Dan dia sedang ber, berpusing. So, bila ada budak dekat atasnya. Okey. Ada dua objek dekat sini. Objek yang pertama adalah. Mary Goron itu sendiri. Uh, objek satu. Dan objek yang kedua adalah budak itu. 
Okey, let's say budak itu berada pada jarak R daripada center of the rotation. So di sini kalau saya look, tuliskan equation uh, initial angular momentum dia sama dengan momentum merigorand angular momentum merigorand plus uh, momentum budak itu initial lah uh, pada awalnya. Okay, so maksudnya basically sama dengan I1 omega 1 initial okay. plus I2 omega 2 initial ok so apa yang berlaku kat sini ok omega 1 dan omega 2 sama lah sebenarnya dia sebenarnya dia berada dalam satu frame yang sama maka omega dia sama ok so I1 omega initial plus I2 omega initial so itu adalah basically the total angular momentum pada situasi yang awal ini dan saya boleh kemas sekali lagi eh, equation ni kalau sini saya nak bincang konsep ya kita akan nampak the total angular momentum kat sini sama dengan i1 plus i2 times angular velocity initial so, apa yang berlaku dalam gambar raja yang kedua Tengah-tengah berpusing tu, budak tu pun melompat. So, dia melompat keluar. Jadi, bila dia budak tu melompat keluar, budak tu dah tak lagi berpusing. Yang tinggal dalam situasi yang kedua ini adalah hanyalah merry go round sahaja. So, itu rotation final. So, apa yang berlaku kat sini? Kalau saya tuliskan The sum of angular momentum untuk situasi selepas budak tu melompat, kita cuma tinggal sama dengan I1 omega omega final. Budak ni dah pun ke keluar daripada rotation dia dah tak ada, dia dah melompat. So, soalan boleh tanya, bagaimanakah kita boleh comparekan Angular velocity final dengan angular velocity initial. What happened to the rotation of the uh, merry-go-round if the boy jump off the platform? Bagaimana kita nak compare dua value ini? Kalau kita tengok dan kalau kita tuliskan dari segi conservation of angular momentum, The total initial angular momentum is equal to the total final angular momentum. So, kita akan ada I1 plus I2 times omega initial is equal to I1 times omega phi final. So, dalam kes ini, Untuk nilai, okay, kalau kita tengok, nilai I1, nilai moment of inertia of the system, initial, is larger than final. Okay, I1 plus I2 is obviously larger than I, I1. So, untuk menjadikan equation ini equal, omega final mesti lebih besar daripada omega Omega initial. Okay, kerana I final, okay, moment of initial final, itu lebih kecil daripada moment of initial initial. So, apa yang berlaku apabila Buddha itu melompat keluar moment of inertia of the system decreases. Ah, okay. So, itu konsep 
yang boleh ditanya, biasanya konsep yang ditanya dalam conservation of uh, angular momentum ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan velocity. Okey, satu lagi konsep. Ya, ini konsep yang berkaitan dengan uh, ice scatter. Okey, ice scatter. Saya lakarkan sikitlah ice scatter. Ada dua situasi ice scatter ni. So, yang pertama apabila ice scatter ini berpusing. Ice scatter ni apa? Orang yang main ice skating lah. Uh, fidget scatter. Fidget scatter. Kadang-kadang dekat, dekat atas ais. Okay. Apa yang berlaku bila dia berpusing? Dia depelkan tangan dia. Okay. Tapi bila dia bergerak ni, dia boleh rapatkan tangan dia ke dada. Ha, kemudian dia rapatkan tangan dia ke dada. Kaki dia pun dia, dia rapatkan juga. Okey, itu tangan dia. Tapi dia berpusing juga. So, apa yang boleh kita cakapkan tentang angular velocity bagi situasi ini? So, ini before. Semasa ice fidget skater itu memusingkan tangan dia, dia depelkan tangan dia. Okey, dan ini after. Bila? Dia dah rapatkan tangan dia ke ke badan. Dia rapatkan tangan dan kaki dia ke ke badan. Jadi dalam kes ini, kita tengok benda yang sama juga iaitu Conservation of angular mo momentum. Okay, the total initial angular momentum is equal to the total final angular angular momentum. So, apa yang berlaku? Before dalam situasi before ni, let's say angular moment moment of initial is equal to I initial. Okay. And then pada yang selepas dia rapatkan tangan dia ke badan, kita labelkan sebagai uh, final moment of initial. So, apa yang berlaku dalam equation ni, dia akan jadi initial moment of initial times omega initial is equal to final moment of initial times omega phi final. Okey, so persoalan dia bagaimanakah moment of inertia ini berubah apabila fidget scatter ini uh, merapatkan tangan dia. Okey, kita tengok. Moment of inertia sama dengan m kali r square. Let's say ini e moment of inertia e initial. Tapi bila dia rapatkan tangan dia Okay, moment of inertia sama dengan m kali r square. Kenapa r square kecil? Okay, kerana apabila dia dah rapatkan tangan dia, radius of rotation dia sudah menjadi ke kecil. Okay, so jadi dalam kes ini, the radius of rotation initial is larger than the radius of rotation phi. Final. Itu mungkin poin yang ketiga lah. Okay. Menjadikan kita boleh conclude bahawa the moment of inertia initial sebenarnya lebih besar daripada moment of inertia phi final. Now in order for this equation to be equal okay, since moment of inertia sudah berkurang therefore Bila fidget scatter tu merapatkan tangan dia ke badan, okay, omega final kita kena lebih besar daripada omega A initial. So, itulah bagaimana kita nak apply, nak tengok konsep tentang conservation of angular momentum. Kita kena apply sekali kita punya uh, information tentang moment of inertia. So, itu sahaja uh, konsep tentang angular Momentum dan juga conservation of angular momentum. Dalam video seterusnya saya akan bincangkan soalan berkaitan dengan konsep ini. Sekian, terima kasih.